വളരെ സന്തോഷം വളരെ പ്രൗഡ് നിമിഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൗഡ് വളരെ ഒരു പ്രൗഡ് മൊമെന്റ്സിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ ഒരു കാര്യ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിവേ ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് അപ്ഡേഷൻസും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും എല്ലാം നമുക്ക് വരാറുണ്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം ഫോർവേഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരുപാട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കുറവുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെ കാരണം ഉണ്ടാകാനുള്ള റീസൺ ഇതാണ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് പല നമ്മളുടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഒരുപാട് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ വലിയ ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പ്രസന്റലി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എസ് സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുള്ളതും ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡിഫോൾട്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളെ എല്ലാവരും പല രീതിയിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ക്രിപ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് അല്ലെ അണ്ടർ പ്രസന്റ് ഈ ക്രിപ്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് പ്രസന്റ് അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രിപ്റ്റോയെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വലിയ ഒരു ഡിജിറ്റൽ അസെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ ലാൻഡ് മേടിച്ച് ഇടുന്ന പോലെയൊക്കെ ഉള്ള രീതികളിലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയുന്നത് ഇന്ന് ക്രിപ്റ്റോ വാങ്ങിട്ട് ചായ കുടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നറിയില്ല ക്രിപ്റ്റോ മേടിച്ചിട്ട് നാളെ ഒരു ഷർട്ട് മേടിക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന ഓരോ വിഷയവും സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ പ്രസന്റ് ഫ്യൂച്ചറിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസന്റ് അല്ല എന്നർത്ഥം ഫോർ ജി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ആയിരുന്നു ഫ്യൂച്ചർ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ജി ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്ന് പണ്ട് കാലത്ത് ഇൻകമിങ് കോളിന് വരെ വരുമാനം കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ എല്ലാം ബേസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫോർ ജി ടു ജി ത്രീ ജി ഫോർ ജി ഫൈവ് ജി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ആയിരുന്നു ഒരിക്കലും എന്തായിരുന്നു പ്രസന്റിൽ അല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളിലും പല രീതിയിലും പല ഭാഗമായിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് നോ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് രണ്ടു മൂന്നാളുകൾ ആരെങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യോ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യോ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒടിബിൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മെസ്സേജ് ആ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ആണ് വെരി ക്ലിയർ സഞ്ജു ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആണ് ഗുഡ് ഓക്കെ ഒത്തിരി സന്തോഷം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതൊരു ഇൻഫർമേഷീവ് മെസ്സേജ് ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സൂമ് നമ്മൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്രിപ്റ്റോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ആണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ഒരു കാലത്തും ആർക്കും ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത വലിയ ഒരു വിപ്ലവമാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോ ക്രിപ്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞു
നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇന്ന് ലോകത്തിന് ഇരുപത്തി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇന്ന് വേണ്ടി ആ ബിറ്റ്കോയിന് വിലയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത കടയിൽ നിന്ന് ഒരു ഉപ്പ് പാക്കറ്റ് പോലും വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണുള്ളത് അല്ലെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇന്ന് വേൾഡില് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ വെറും അഞ്ച് രൂപയുള്ള സാധനമായിരുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ മുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അത് ഇരുപത്തി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്ര വിലയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കടയിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോ അരിയോ അര കിലോ പഞ്ചസാരയോ ഒരു ഉപ്പോ കറുപ്പൂരമോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് തൊട്ട് കറുപ്പൂരം വരെ ബൈ ചെയ്യാൻ പ്രസന്റ്ലി അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് ഇല്ല അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതും ഫ്യൂച്ചറിക് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ ആണ് എവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്നും നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നാളെ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മിനിമം മുപ്പത് രൂപ സെൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിപ്റ്റ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലല്ല നമ്മൾ ആരും ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം വരാൻ പോകുന്ന വൺ ടു ഫൈവ് ഇയറിൽ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ടെക് കമ്പനികളും മൈഗ്രേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ടെക് ിന്റെ വിത്ത് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ആണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മണി റെവല്യൂഷൻ ആണ് ക്രിപ്റ്റോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രിപ്റ്റോന്റെയും ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ബെത്രി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെയും എല്ലാം മേരിയയിലും നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ സാധിക്കും പല രീതിയിലുള്ള വളർച്ചകൾ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഇന്ന് ക്രിപ്റ്റോ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ട്രേഡിംഗ് നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്ത് ക്രിപ്റ്റോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ക്രിപ്റ്റോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഏരിയ ആണ് ചെറിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഏരിയ അല്ല പക്ഷെ അതിനെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ അസെറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്രിപ്റ്റോ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ മാത്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ റെഗുലേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളപ്പോ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് ക്രിപ്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞ റെവല്യൂഷന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി റെവല്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഡെഫി എന്ന് പറഞ്ഞ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീ റിസെൻട്രലൈസ്ഡ് ഫിനാൻസിന്റെ ആണ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ കൈകളിലുള്ള നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ അസെറ്റിനെ നമുക്ക് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് വിത്തൗട്ട് കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെവല്യൂഷൻ ആണ് ഡെഫി എം എഫ്ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആർട്ടിന്റെ ആണ് ലോകത്തെ ഇന്ന് പണ്ട് നമ്മൾ രാജ രവി വർമ്മയുടെ ചിത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ കോടികൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള പോലെ ആന്റിക്സ് പീസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻ എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഏരിയ ആണ് എന്ത് മെറ്റാബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ലോകത്തെ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഇതൊന്നും ഇൻ പ്രസന്റിൽ എന്തല്ല റണ്ണിങ് അല്ല കാരണം സാധാരണക്കാരനായിട്ടില്ല നിങ്ങളോ ഞാനോ ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്ര മാത്രം ഫ്യൂമിലിയർ അല്ല ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വെബ് ത്രീ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് കൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാറ്റ പ്രൈവസി തരുന്നത് ഇതൊന്നും എന്തല്ല ഇൻ പ്രസന്റ് അല്
ഇന്ന് ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ എണ്ണം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആളുകൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഇനി ഈ ഇൻഡസ്ട്രി വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വെബ് ത്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡസ്ട്രി വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെറ്റാവേഴ്സ് വെർച്വലി ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഫിസിക്കലി എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പല ബ്രാൻഡസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പോകുന്ന ആപ്പിളിന്റെ ഒരു ഫോൺ നമ്മളെ ബ്രാൻഡ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാംസങ്ങിന്റെ ട്വന്റി ത്രീ അൾട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെച്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഷൂ അല്ലെങ്കിൽ പൂമ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഷൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് നിൽക്കുന്ന റിബോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഡ്രസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാനൂസൻ അല്ലെങ്കിൽ പീറ്റർ എങ്കർ പോലെയുള്ള കമ്പനികളുടെ ഡ്രസ്സുകൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് കാറുകൾ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റോയ്സ് ലോയ്സ് തൊട്ടിട്ട് ഇന്ന് ഫെറാരിയോ നോക്കിയിട്ട് ബോഷോ നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ബെൻസ് ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ ഒക്കെ എന്താണ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കാവുന്നതിൽ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻക്രെഡിബിളി ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ ഈ കമ്പനികളെല്ലാം ഇൻ ഡയറക്ട്ലി നാളെ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇത് എൻ എഫ് ടി ഒരിക്കലും പ്രസംഗിൽ ഞാനോ നിങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ടോക്കൺ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിക്ചർ അല്ല റിയൽ എൻ എഫ് ടിയുടെ യൂസ് കേസിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് ഇന്ന് ബിൻ ഇന്ന് ബി എൻ ഡബ്ല്യു കാർ ഇന്ന് ഷോറൂം ഇട്ട് നാട്ടിൽ കാറുകൾ വിൽക്കുന്ന പോലെ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ എം എം എൻ എഫ് ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ത് ചെയ്യും വെർജ്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോ നാളെ മെറ്റോ വയസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നാളെ ഒരു ബ്രാൻഡഡ് കാർ മേടിക്കാൻ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് മേടിക്കും ഏറ്റവും നല്ല എൻ എഫ് ടി ആരാണോ തരുന്നത് അവരിൽ നിന്നാണ് മേടിക്കുക അല്ലാതെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കുരങ്ങിന്റെ ചിത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പരത്തി പൂവിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോസ് പൂവിന്റെ ചിത്രങ്ങളോ അല്ല നാളെ നിങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ബ്രാൻഡബിൾ വാല്യൂ ഉള്ള എൻ എഫ് ടി ആരാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരിൽ നിന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം ബൈ ചെയ്യാൻ പോകും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എഫ് ടി ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് ഇൻ സെൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരിക്കാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ ഒരു എൻ എഫ് ടി വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ അവതാറാണ് ഒരിക്കലും എന്റെയോ നിങ്ങളുടെയോ എൻ എഫ് ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ആ പ്രൈസിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താണ് ആ എൻ എഫ് ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അമിതാഭ് ബച്ചൻ ആയതും കൊണ്ടാണ് അത് വലിയൊരു രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റിയത് അതേ സമയത്ത് നമ്മളൊരു മോഹൻലാലിന്റെ പടം വരച്ചിട്ടോ മമ്മൂട്ടിയുടെയോ ഷാറുഖ് ഖാന്റെയോ ഒരു എൻ എഫ് ടി നമ്മൾ പേഴ്സണലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ പ്രൈസ് കിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ലോകത്ത് പല ആളുകളും വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയും അല്ലെങ്കിൽ നാളെ പോയിരുന്ന ഫ്യൂച്ചർ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പല എൻ എം ടി സിയും വാങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ലോഞ്ച് ആകുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മേടിച്ച എൻ എഫ് ടിക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൈസ് കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഇന്ന് മേടിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു സാധനമല്ല ഇന്ന് മേടിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല എൻ എഫ് ടി എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ കമ്മിങ് ഫ്യൂച്ചർ ആണ് അന്ന് വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ ആരൊക്കെയാണോ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോ നമുക്ക് നാളെ എൻ എഫ് ടി ഒരു കാറാണ് മേടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട സാധ്യത എന്താണ് ബൊക്കാട്ടി അടക്കമുള്ള കാർ കമ്പനികൾ എൻ എഫ് ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരണം അന്നേരം അവിടെ നമ്മൾ ആരും മേടിക്കുന്നു അതിനാണ് ബാങ്കിംഗ് ഒരിക്കലും എന്ത് ഇന്ന് ഞാനൊരു ചിത്രം വരച്ചിട്ട് വിൽക്കുന്നതിനല്ല അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ക്ലൗഡ് ഓഫ് സ്പേസ് ഓഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ സാധ്യതകളെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെ സാധ്യതകളെ മിസ് ചെയ്യുന്ന പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം നിങ്ങ
ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കമ്പനിയുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പ്രൊജക്റ്റും ആ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റും എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഭാഗമാകാനും സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളില് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ പ്രൊജക്റ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കോ വരാനായിട്ട് ചിലപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ മിസ് യൂസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയും കൂടിയാണ് എന്ത് എസ് സി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്ക് ക്രിപ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എറണാകുളത്ത് ഒരുപാട് കാശുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മുടെ ഒരു ലോഹം കൊണ്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വലിയ എമൗണ്ട് ഇന്ന് ലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് കാരണം എന്താണ് സാറേ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ ഉണ്ട് സാർ അത് ഇന്റർനെറ്റിൽ നോക്കിക്കോളും അതിന്റെ വില ഇരുപത്തി രണ്ട് ലക്ഷമാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് ആണ് എനിക്ക് ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലോകത്തിൽ ബിറ്റ്കോയിന്റെ എംപ്ലോം അടിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു റിയാലിറ്റി എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പ്രസന്റ്ലി ഇങ്ങനെയുള്ള തട്ടിപ്പുകളൊക്കെ ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓരോ വ്യക്തികളും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആരാണോ നിങ്ങളുടെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് വന്നാലും അവരായിട്ട് ഡിസ്കസ് ഒരു നോട്ട് ക്ലിയർ എന്ന മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും സെയിം ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യുമോ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ അതോ എന്റെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോ ഇഷ്യൂ വേറെ ആരെങ്കിലും രണ്ടു മൂന്ന് പേരും കൂടെ ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ ബിസിനസ്സും എന്തിന്റെ ബാക്ക് ബോണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇന്ന് ബിനാൻസ് പോലും പണ്ട് ഇവിടെ ട്രേഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആശയ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവരടക്കമുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തതാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബിസിനസ് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്കോയിന്റെ ഓണർ ആരാണെന്നോ ബിറ്റ്കോയിൻ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നെന്നോ എന്താണെന്നോ എന്ന് ക്ലിയർലി ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എളിവുകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സദോഷി നഗോമോട്ടോ ആണോ എന്നൊക്കെ പേരൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ സോളിഡ് എവിഡൻസ് കാണിച്ചു തരാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അന്ന് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പല ആളുകളും യാഹുലും ഗൂഗിളിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് റോം കമ്മ്യൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ഇതിന്റെ ബാക്ക് എൻഡിലുള്ള ആളുകൾ ഇത് ആരതാണെങ്കിൽ പോലും പ്രശ്നമല്ല ഇതിന്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി വളരെ ആഡിക്കലും വളരെ ഇന്നത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഹെഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതിനെ വലിയ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊമോഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ബാക്ക് എൻഡ് ഇന്ന് ക്രിപ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വേൾഡിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്രയും വലിയ യൂണിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലാണ് അല്ലാതെ ഇന്നലല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആണ് ഒരിക്കലും എന്തല്ല ഒരു കറൻസി അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക ഈ പബ്ലിക് ലെജറിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എനിവേ അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ന് വേൾഡിലെ തന്നെ ഓൺ ബ്ലോക്ക് ചെയിനുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് എസ് സി എഫ് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് അപ്ഡേഷൻസ് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആഡ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ്
അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ എസ് സി എഫ് ടെക്നോളജി എൽ എൽ സി അതേപോലെ തന്നെ എസ് സി എഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് അതേപോലെ തന്നെ എസ് സി എഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇതിൽ ഒരു കമ്പനി നമുക്ക് റൗട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ എസ് സി എഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇത് എവിടെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് ആരാണ് ഈ കമ്പനിക്ക് ഇത് ചെയ്യണേ അല്ലെ കാമൻ ഐസ്ലാൻഡ് ആണ് അമേരിക്കയിലാണ് ഈ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബൈനാൻസ് എവിടെയാണോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എസ് സി എഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന പല രാജ്യങ്ങളിലും പല രീതിയിലുള്ള എസ് സി എഫിന്റെ കമ്പനിക്ക് എന്തുണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല രാജ്യത്തും പല ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആണ് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ പോലും ഇന്ത്യയിലുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അല്ല നാളെ സിംഗപ്പൂരിൽ ഉള്ളത് സിംഗപ്പൂരിലുള്ള റൂൾസ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അല്ല അമേരിക്കയിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് നാളെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വെല്ലുവിളി വന്നാൽ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി കൺട്രീസിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുമ്പ് വരെ സെക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അമേരിക്കയിൽ പോലും ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ബൈനാൻസിന് വഴി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനി പല പേരിൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സെർവർ വേറെ ആരും എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെക്നിക്കലി നാളെ അത് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ് ആണ് പക്ഷെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെക്സ് ഡീസെൻട്രലൈസർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഓണർ ഇല്ല എന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് ഡീസെൻട്രലൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റ് ആണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഡീസെൻട്രലൈസർ ആണ് അതിന്റെ ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനാൻസ് ആണ് ബിനാൻസ് ആണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഡീസെൻട്രലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് മാർക്കറ്റിൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് പല കമ്പനീസും അന്ന് കഴിഞ്ഞ ഡെക്സ് എന്ന് വിളിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ ബിനാൻസിന്റെ ഓണർ പോലും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരാത്തതിന്റെ റീസൺ അന്നത്തെ ഈസ് എ ക്രെഡിബിൾ റാഡിക്കൽ ടെക്നോളജി ആയതുകൊണ്ട് പല ആളുകൾക്കും ഇതിന്റെ ഫോർമുല മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അന്ന് ഇതിനൊരു ആന്റി ആളായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി കൺട്രി മാൻ ആയിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് പല രാജ്യങ്ങളും ഇതിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം ഓരോ രാജ്യത്തെയും നിയമപരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളെയും കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഭരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനോഭാവത്തിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പ്രൊജക്റ്റിനെയും അവിടെ ലീഗലി ഇല്ലെങ്കിലി ആക്കണം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമേരിക്കയിൽ അടക്കം നമുക്ക് എന്തുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള റെജിസ്ട്രേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതല്ലാതെ മൾട്ടി കൺട്രീസിൽ നമുക്ക് റെജിസ്ട്രേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഓക്കെ എനിവേ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമായിരുന്നു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് മാർക്കറ്റിലെ എക്കോസിസ്റ്റം എന്താണ് ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലുലുമാളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ലുലുമാൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏത് ബ്രാൻഡ് ആണെങ്കിലും ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കടയിൽ കയറി അടുത്ത കടയിൽ കയറി അടുത്ത കടയിൽ കയറി അടുത്ത കടയിലേക്ക് കയറണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടുക നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുക പക്ഷെ ഈ ക്രിപ്റ്റോ പ്രൈസിക്കലി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം നമ്മുടെ ഓൺ ബ്ലോക്ക് ഓൺ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഫിൻസാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിൻസോൾ ഫിൻ യു എസ് ഡി ഫിൻ എം സി ടി ഫിൻ ഫൈ ഫിൻ ബിൽ ഫിൻ എക്സ് ഫിൻ ബോക്സ് സോ ത്രീയിൽ വരാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു റെവല്യൂഷൻ ആണ് ഫിൻ ബോക്സ് അത് ഈ മാസം അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെ
ഡിസ്കഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പോകുന്നതെങ്കിൽ പോലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും അതിനു വേണ്ടി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ നമുക്കറിയാം ഒക്ടോബറിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബൈദ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫിൻസോൾ സക്സസ്ഫുള്ളി ലോഞ്ച് ചെയ്തു നമുക്ക് രണ്ടെന്താണ് ഏഴ് ജൂൺ ആണ് ഫിൻസ് ആപ്പ് സക്സസ്ഫുള്ളി ലോൺ ചെയ്തു മൂന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിൻപേ സക്സസ്ഫുള്ളി ലോഞ്ച്ഡ് ആണ് കാരണം ഇനിയും നമുക്ക് അതിന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഓഫ് ദ സെപ്റ്റംബർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ദ ഫ്യൂച്ചർ എഫ് യു എസ് ഡി എക്കോസിസ്റ്റം ഇസ്ലായിലും അതേപോലെ ഏഴ് ഒക്ടോബറിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ലോകത്തെ അഞ്ച് കോടി കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ ബാലറ്റ് ത്രൂ നാളെ മീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടത്താൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും ശരി ഏത് സെർവറിന്റെ നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ നിങ്ങൾ അത് ഇന്റർ അസസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ ബേസ് ചെയ്തോണ്ട് ഫ്രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഏജ് ഒരു ഒരു സം എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ അവിടെ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാനേജർ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ വേൾഡിലെ എല്ലാ എക്കോസിസ്റ്റവും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു മൈഗ്രേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള റിവാർഡ്സും വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള അപ്പോയിൻമെന്റ്സ് കൂടാണ് ഏകദേശം ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി മുതൽ നമുക്ക് ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നാം തീയതി വരെ പാകിസ്ഥാനിലെ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒക്ടോബർ പതിനാലാം തീയതി മുംബൈയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സ്ഥലത്തുള്ള മീറ്റിംഗ്സും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏപ്രിൽ ജൂലൈ പതിമൂന്ന് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന പോലെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മളിന്ന് മാർക്കറ്റ് നോക്കി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ എവിടേക്ക് നമ്മുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഏണിങ്സ് ആണ് അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഏണിങ്സ് ആണ് അവർ തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് എസ് സി എഫ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മീറ്റിംഗ്സും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ആ റോയൽ ഫാമിലിയുടെ ഫോട്ടോസും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീ വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി അടുത്തതും എല്ലാം ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഞാനും നിങ്ങൾ അടക്കം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ വൺ ബൈ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണ്ട അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആൻസർ കിട്ടിയില്ല എന്ന് നോക്കണ്ട പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഓരോ വർത്തമാനവും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എനിവേ നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംബന്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് നൂറ് കോടി രൂപ ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ആകെ വേണ്ടത് നൂറ് ദിവസമാണ് എന്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിലെ ഈ പൊസിഷനും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിലുള്ള നെസ്റ്റ് എന്തെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും തയ്യാറാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിക് ബിസിനസ് ആയിരിക്കും എസ് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് നമ്മൾ ഇത് വന്നതും പറഞ്ഞതിൻ്റെയും ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം കമ്പനി നിങ്ങളിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു ക്യാമിറ്റ് ത്രൂ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതേ മെസ്സേജിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യം അറിയില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മടിക്കേണ്ട കാരണം ഞാൻ പ്രസന്റലി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നില്ല
കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത്രയും മാത്രം ലോ വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അൻപത് ആളുകളാണ് ഇതിന്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പനിയിൽ ഒരു അമ്പത് സെന്റ് അയാളെ പറ്റിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാനോ ഇയാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല സപ്പോസ് സൺ ടൈം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അസ ഒരു ലീഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ എനിവേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കമ്പനി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് സ്കിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശദം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലീഡർക്കോ നിങ്ങളുടെ അപ്ലൈനോ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കോ എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി പേസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്നുള്ള വീഡിയോസ് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ ക്ലാരിറ്റി വരാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടൈം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം കാരണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷനേക്കാൾ വളരെ ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സെക്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇതിലേക്കാണ് മൈക്രോഫോൺ കാണാം എല്ലാവരേക്കും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ റോഷിനി എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്തോളൂ ചോദിച്ചോളൂ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇതുവരെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസിലുള്ള ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുവോ റോഷിനി ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കണേ നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ രാകേഷ് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ച ചോദിക്കാൻ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്തോണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഹലോ സാറേ ആ സാറേ പറയൂ സാറേ പിന്നെ നമ്മള് ഓൾറെഡി ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ജി എം ആവുന്ന സമയത്തെ ജി എം ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഫിറ്റ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്ട് ആയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജി എം ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു യോസ് ചിട്ടി വീണ്ടും നമ്മൾ അതില് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന എന്തോ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എമൗണ്ട് അല്ല കമ്പനിയുടെ ടീം റിവാർഡ് അഡീഷണൽ ഇൻകം കമ്പനി തരുന്നുണ്ടല്ലോ അത് എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അതിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ജി എം ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ജി എം ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ കണക്കിലേക്ക് വരാമോ എന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം കമ്പനി പറയുന്ന കാര്യം ഇത്രയാണ് സ്ക്രീൻ കാണാവോ കാണാം മെസ്സേജ് കാണുന്നുണ്ടോ ഓ കാണുന്നുണ്ട് ആയില്ലല്ലോ കാണുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ ഓ എനിക്കാണോ കാണാത്തത് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അതെ ടീം റിവാർഡ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ നമ്മള് ജി എം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ടീം റിവാർഡ് കമ്പനി തന്നിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് നിങ്ങൾ റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത് മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ വി പി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനം റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എസ് വി പി ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യാ റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇ ഡി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇരുപത് ശതമാനം റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എം ഡി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എമൗണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 
നിങ്ങൾ ഈ റാങ്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് ചെയ്യണം കമ്പനിയിൽ റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വൺ പോയിന്റ് ടു ഓ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഓ പെർസെന്റേജ് റിട്ടേൺ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ആണോ സാർ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുമോ ഇതാണ് ഇതാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ സാറേ എം ടി പ്ലസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് പതിനൊന്ന് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് പതിമൂവായിരം പതിനാലായിരം ഡോളർ കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പതിനായിരം ഡോളർ കിട്ടുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡോളർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് കമ്പനി പറയും ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു സാർ ഇനി അടുത്തത് റോഷ്നി ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുവോ ഓക്കെ സംസാരിക്കാനില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അത് കേൾക്കുന്നില്ലാത്ത കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഓക്കെ റിയൽമി എയ്റ്റ് ആരായിരുന്നു ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുവോ മനസാർ നമസ്കാരം ജയദേവനാണ് ആ സാറേ നമസ്കാരം എനിക്കറിയേണ്ടത് നമ്മളെ ഇന്നൊരു മെമ്മോ ഇത് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മളെ ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് കോയിനെ പറ്റിയിട്ട് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളതാണ് പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡയറി കിട്ടുന്ന നിങ്ങൾ അതിൽ മിനിമം ആയിരം ഡോളർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാളായിരിക്കണം പതിനായിരം ഡോളർ മിനിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നമുക്ക് ഇന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഒരു മാസത്തേക്കാണോ അല്ലെ ഇതുവരെ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണോ അല്ല ഇന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഓക്കെ നമുക്കത് ജിയം ആവണമെന്നുണ്ടോ അല്ല ഓർഡിനറി യൂസർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓർഡിനറി യൂസർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വരുമാനവും കിട്ടില്ല ഓ അത് ശരി ബാക്കി എല്ലാ വരുമാനവും സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്ന അർത്ഥം അല്ലേ ആ അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കാരണം ഗോൾഡ് കോയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് റെഡീം ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വേറെ ഒരാളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്താന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് റെഗുലർ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക നമ്മുടെ അമ്പത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ റിട്ടേൺ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ 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 ശ്രീകുമാർ കേരള ഒന്ന് സംസാരിക്കുക സാറേ നമസ്കാരം സാറേ നമസ്കാരം സാറേ ഞാന് ഈ റിവാർഡ് ഇൻകം എനിക്ക് ഈ ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ റിവാർഡ് ഇൻകം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിവാർഡ് ഇൻകം വരുന്നില്ല അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ സാറിന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ അറിയുന്നതാണ് വാട്സപ്പില് എങ്ങനെ സാറേ സാറിന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റും പറ്റും സൂമില് ോ സാറിന്റെ വാലറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി അതെ സാറേ എന്റെ ഞാനിപ്പോ അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഐ ഡി വേറൊരു ഫോണിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് വേറൊരു ഫോണാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല സാറേ എനിക്ക് ആ ഐ ഡി കാണാം എങ്കിലാണ് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആ ഫോണിലൂടെ കയറിക്കോളാം സാറ് ഒരു എനിക്കൊരു സമയം കൂടി തന്നാൽ മതി ഞാൻ ആ ഫോണിൽ കയറിക്കോളാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ആദ്യം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എല്ലാവരും കാരണം എങ്കിലാണ് അതിന്റെ കമ്മിങ് ഫ്യൂച്ചറും കമ്മിങ് അപ്ഡേറ്റ് ഓക്കെ ഇതൊന്ന് സംസാരിക്കും ഹലോ ആ സാറെ പറയൂ ആ സാറേ എന്റെ ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ലെഗിൽ ഇപ്പൊ അമ്പതിനായിരം ഇത് വന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വന്നു ജി എം പോസ്റ്റും വന്നു ഇതിൽ 
ഇന്റെ റിവാർഡ് കിട്ടും പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ തൊട്ട് താഴെ വീണ്ടും ആരെങ്കിലും ചെയ്യും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ റിവാർഡ് അന്ന് വെക്കോ എന്താ ഇപ്പം കൂടി അമ്പതിനായിരം അല്ലേ സാറ് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഞാൻ വളക്കമായിട്ട് അത് ടീമിന്റെ ഭാഗമല്ലോ ഹലോ നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം വിശ്വസിക്കണോ ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ സാർ പറയൂ സാർ ഞാൻ സാറേ ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ബൈക്ക് പേര് ആ ഞാൻ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആ വേറൊരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശ്രീകുമാർ വിഭജനം ശ്രീകുമാർ പ്രകാശൻ വിഭജനൊന്നും എന്തല്ല മൈക്ക് എന്തല്ല കണക്റ്റഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ നിങ്ങളോട് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എനിക്ക് വേറെ ആര് ആർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് വളരെ ജനുവിനായിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള ഏണിങ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കമ്പനി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും ഓരോ അപ്ഡേഷൻസും ഓരോ കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് അടുത്ത ഒക്ടോബർ പതിനാലാം തീയതി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണ് കാരണം നമുക്ക് അമേരിക്ക പോലെയുള്ള ഒരു കൺട്രിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ നമുക്കുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ നേരിട്ട് കാണാൻ ഒരുപാട് ക്രൈറ്റീരിയസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും അല്ല ഒന്നിൽ അധികം അപ്പോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടേഴ്സിനെ കാണാനും കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഏകദേശം വെറും ആയിരം സീറ്റുകളാണ് ഇതുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ കമ്പനിയുടെ കൃത്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ആളുകൾക്കായിരിക്കും അഡ്മിഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ റാങ്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ടീമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ മനസ്സ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വിഷയം നമുക്ക് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് അഡീഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഇതിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് എന്റെ നമ്പർ ഇല്ലാത്ത ആളുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എം യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ആൻസറും കാര്യങ്ങളും കിട്ടും എനിക്ക് താങ്ക് യു ഓൾ ഓഫ് യു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്
ഇതൊരു ബോധർ ആവേണ്ട വലിയൊരു വിഷയമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാനായിട്ട് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആൻഡ് ക്രിപ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചെയിൻ മിട്ടായി പോലും നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാട്ടുള്ള കടയിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ കറൻസി കൊടുത്ത് സാധിക്കും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇന്ന് ഗൂഗിൾ പേയുടെ നോട്ടീസ് ഉള്ള പോലെ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് വീട്ടിലെ പക്ഷെ ഇതെല്ലാം വരും കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഇന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ലേണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് എസ് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ അതിൽ അനുസരിക്കും ഇനി നമ്മൾ റെഗുലർ മീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി ദിവസങ്ങളിലാണ് അത് കൃത്യം എട്ട് മണിക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലിങ്കും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതെല്ലാവരും കീപ്പ് ചെയ്യാം എല്ലാ സൂമിലും റെഗുലറി കയറാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എനിവേ താങ്ക് യു ഓൾ ഓഫ് യു ഗുഡ് നൈറ്റ്